हाय एवरीवन आज हमारे पहले एग्जीबिटर जिनके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर अक्षय शाह ये धर्मनंदन डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रेजेंट करते हैं जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ नेचुरल डायमंड एंड ज्वेलरी है तो बहुत ऑब्वियस है कि डायमंड ये उन्नीस से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अगर हम बात करें इंडिया के डायमंड एक्सपोर्ट की तो ये बोला जाता है कि दुनिया के अंदर जो हंड्रेड डायमंड बनते हैं उसमें से 90 डायमंड्स ये इंडिया से बनते हैं और उन 90 डायमंड में से भी तकरीबन 95 डायमंड्स ये सूरत से बनते हैं और आज हमारे साथ है मिस्टर अक्षय जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डायमंड है अक्षय भाई थैंक यू फॉर योर टाइम सो वुड व्हाट अबाउट यू ऑल गुड ऑल गुड सो अक्षय भाई सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप आई के अंदर कितने सालों से अपने आपको एग्जीबिटर के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं So we have been since beginning. Uh, yeah. जब से आई जे एस स्टार्ट हुआ है आई थिंक इट्स बीन फिफ्टीन और एटीन ईयर आई डोंट नो एग्जैक्टली बट द शो हैज बिन देर एंड आई थिंक ऑल डायमंड मैनुफैक्चर बिकॉज ऑल दीज लार्ज डायमंड मैनुफैक्चरिंग कंपनीज आर सिंस नाइनटीन सिक्सटीज और सेवेंटीज एंड आई जे एस स्टार्ट सो डेफिनेटली गुड जर्नी सुपर तो अक्षय भाई ने बताया कि जब से आई जे स्टार्ट हुआ है तब से ये इनके पार्ट है और तब से ये पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं वन मोर थिंग मैं बताना चाहूँगा कि आई जे एस ये जे जे पी सी का स्पेसिफिकली वो ऑर्गेनाइज किया हुआ शो है जहाँ पे हम इंडियन ज्वेलरी एंड इंडियन डायमंड्स को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने का काम करते हैं तो उसके रिगार्डिंग एक और स्पेसिफिक सवाल मेरा ये है Yeah. आप पिछले सत्रह सालों से आए जो इसको अटेंड करते आ रहे हैं और एज एन एग्जीबिटर्स आप पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं करेक्ट तो आपका आए जो इसके रिगार्डिंग अभी तक का जर्नी जो है वो कैसा रहा और इससे आपको क्या बेनिफिट मिला है जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट को सो इंडिया डेफिनेटली पीपल नो दैट इज मेन डायमंड मैनुफैक्चरिंग एंड इट्स ग्लोबली एवरी वन अंडरस्टैंड देर आर 50 to 80 nationalities come uh iages is definitely representing all the manufacturers and all the jewelry manufacturers together and it helps india market and global market, global market. so many many buyers come starting me to many israelis and uh, huh. other companies uh, hong kong companies were participating also yeah. but then the global uh, scenario the uh, people have worldwide offices and all so hmm. the shows are handled from there hmm. and it's more like hong kong show and this jc hmm. show but i just become a super important show for all over india and especially last 10 years growth in indian market and the hmm. finance market unbelievable yeah so the gdp growth of country and all the money uh, flowing in the country yeah. so this is a very important show for jewelry and it has been beneficial to all the level of jewelry manufacturers retailers traders and manufacturers in india special uh, akshay bhai ek aur mera thoda specific sawal tha ki diamond ke andar to india pioneer hai correct hum itna sara diamond puri duniya ko supply karte hain right. par jewelry ko le- leke jo pichle 2 3 saalon mein hame ek trend dekhne ko mila hai yeah. ki now people are moving further to the indian markets correct they are uh we can say expecting that ke indians can supply us a specific jewelry what they are demanding correct and in that way i have seen that i have observed that ke pichle 2 3 saalon mein humne apne market ko bahut diversify kiya pehle hum market ke taur pe us dekhte the israel dekhte the ya uk ke wajah se country dekhte the correct but ab hum aise chote chote country mein bhi export chalu kar rahe hain yeah, pe yeah. so uh, demands directly aa rahe hai to iske so, bare mein aap kya batayenge yeah yeah it's been a phenomenal growth and specially people understand that if diamond manufacturing can go to the world level why not jewelry Absolutely. and government has been very supportive lot of know how has come to india last 5 years and we have explored new markets like canada yep. uh, middle east uh, if you see australia and there is great potential so even even some jewelry, jewelry yeah 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 even seeps outside seeps policy in india the other jewelry manufacturing hubs like surat jaipur sachin it's been phenomenal growth and um, technically we are having the best of equipments best of knowledge so people are pumping in lot of money to create that infrastructure for jewelry manufacturing i think in next 5 years you will see uh, our jewelry capabilities like hong kong and china and all so i think india can supply so completely from loose diamonds to like jewelry manufacturing and color stones it will be a complete complete uh, diamond jewelry 
you know, uh, all trade availabilities here. And I think it should uh, uh, cater to global market very easily because uh, the things are getting easier. And easier. Absolutely, absolutely. When transport is easy, if you can reach your product in the world's market, if you want to show it, then you have to show it to the customer. We just need to show the product. Correct. And India being a neutral country, being a trustable country, and jewelry is a business of trust, and that trust India has gained already. Absolutely. So people are very easy to give us orders, and internationally they know that when we give any Indian company any, mm. uh, any, any you know, category line, I think they will do the fantastic job. Definitely, definitely. I have seen this in the past 2-3 years, in the past 2-3 years, in the past 2-3 years, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बायर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हम बनाना चालू अब कर रहे हैं ऑलरेडी करेक्ट एंड उसके सामने बायर जो प्रोडक्ट चाहता है और वो जिस लेवल पे चाहता है जो जो प्रोसीजर के हिसाब से जो डॉक्यूमेंटेशन जो क्लैरिटी डॉक्यूमेंट में चाहिए ये सारी चीजें जो हम करते आ रहे हैं दुनिया भर को पहुंचा रहे अच्छा अक्षर भाई एक और सवाल मेरा ये था पिछले चार पांच सालों से Yeah. जिस तरह से हमने धीरे धीरे ज्वेलरी के अंदर अलग अलग मार्केट से प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट को समझाएं और उस तरह की प्रोडक्ट को हम बना के उनको सप्लाई कर रहे हैं तो मैंने ये देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं चाइना के सामने हमें बड़े ग्लोबल सप्लायर के तौर पे डेवलप हो रहे हैं तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी भी अगर कोई चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत हो अगर मैं ग्लोबल सप्लाई की बात करूँ बिकॉज You are in this business since last fifty years. And yes. Your company is doing exports since last fifty years. Correct. So I want to know that that global supply के अंदर अभी भी हमें कौन से पैरामीटर पे ध्यान रखने की जरूरत है जिससे कि हम more compatible बने. So I think still we uh, what I feel that huh. we have to have more precision in the next five years. Huh. Uh, that you know the finishing. The quality that world level people are going towards brands, huh. and they all need certain category of QC. People are scaling up, yes. but usme habi bhi thodi manat aur ho sakti hai. So I am sure we can compete any international market, any international manufacturing. Jo uh, finishing hai, we can increase in that in jewelry especially. Yes. But uh, rest of the parameters, if you consider label, ease of business, trust, designing, intelligence, we have it all. Absolutely, it just need to. Uh, Push it harder. So India is sort of uh, yeah, yeah, and absolutely. and I think people are uh, liking to work here. Yes. Only thing, uh, people have to travel more, communicate more, understand more, mm. and which is happening. It's not that uh, we are stopped anywhere. Yep. But it takes certain time to establish mm. globally. Which diamond took twenty years, but jewelry will take ten years. Are it? So absolutely. we will yep. we will be there. That's the headline. <laughs> <laughs> And uh, last question, uh, as I am observing कि पिछले आठ दस सालों से अगर आप government policies देखें yeah. जिस तरह से आज ease uh, ness हमें manufacturing के अंदर और साथ में export के अंदर हम देख रहे हैं correct जिस तरह से ये government ने अभी e-commerce policy को भी announce किया yes आप क्या देख रहे हैं कि अगले आने वाले टाइम में या इंडिया स्पेसिफिकली ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को लेके और हमारी आर्टिसंस की जो एक करामत है उनको लेके ग्लोबल मार्केट में अपना शेयर कहाँ तक बढ़ा सकता है आपका क्या ऑब्जर्वेशन है जैसे कि मैं आपको बता दूं अभी हमारा ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में जेमसन ज्वेलरी सेक्टर में शेयर मात्र साढ़े तीन परसेंट करेक्ट करेक्ट यू आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर सो दैट इज मोर ऑन डायमंड फ्रंट बट इफ यू सी ज्वेलरी बिजनेस ये So there are a lot of uh, uh, technical exchange uh -huh. happening with Italy, with uh, Turkey, with other uh -huh. countries and all. And I think uh, people have designers all over the world. Uh -huh. They will be working for Indian firms uh -huh. also. Uh -huh. I already have seen some people doing that. Uh -huh. And that will take us uh, to understand international clients' requirements. Absolutely. And uh, we will then do it that way. But for uh, government policies are simple. They are easy. Uh, it's already in place. So me, I think it's just a matter of uh as i said understanding more globally uh the requirements of the customers but you government has done their job and they are very supportive in any sector in, in, in yeah yeah in any state so uh, mm, i mean they are planning in maharashtra jewelry park mm. there is a such an in surat yes. uh, diamond bull and diamond sdb is at mm. a phenomenal level mm. this is like better than any other bulls in the world this so when we see the infrastructure and the inclination towards developing this trade 
India is going to do India is going to do fantastic in next five years. So, so government is uh, uh, really supportive. So what I mean, I can say that in today's time, to take the product category to the export, the ease of business is very easy. Your documentation, everything can be set up in three months. So and it's very easy, right? Start your export very easy. Yeah, yeah, yeah. But it's important to understand the customer's demand. Yeah, yeah, yeah. Supplement करो और QC पे ध्यान दो। Yeah, yeah. Let's call it a check. Exactly. है ना? No, no. Thank you so much, Akshay भाई। बहुत ही pleasure. Insightful information आपने दिया and definitely अगले आने वाले time में अगर कभी आपके ये expertise के हमें requirement हुई ना, तो we'll definitely be connect with you. Will be. In that case, you have to be there. So absolutely. This is what live or we can say we are showing to our new entrepreneurs. Yeah, yeah, yeah. That how can we enter into the gems and jewelry sector, into the export, and how can we Presents ourselves in the global market, and India has history of uh, jewelry yes, business yeah, uh, yeah. since yeah. royals. So I think it's in our blood. We just need Thank to explore so it. Thank you so much. Take care.